কি অবস্থা তোমাদের সবার তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা শুরু করতে যাচ্ছি সেই চ্যাপ্টারটা হলো আমাদের অনুশীলনী ফাইভ পয়েন্ট টু ঠিক আছে সো এটা হলো অনুশীলনী ফাইভ পয়েন্ট টু এর চ্যাপ্টার সো আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট টু ওকে সো আসো ফাইভ পয়েন্ট টু শুরু করার আগে আমরা যেই অঙ্কটা করবো সেটা হলো আমাদের উদাহরণ পাঁচ তো উদাহরণ পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা এরকম আসলে তিনটা অঙ্ক দেখবো উদাহরণ পাঁচ ছয় এবং সাত সো আমি তোমাদেরকে উদাহরণ পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা আগে করিয়ে দিই তোমরা খুবই মনোযোগ দিয়ে উদাহরণ পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা আগে দেখো উদাহরণ পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা মনোযোগ দিয়ে দেখার পরে আমি তোমাদেরকে উদাহরণ ছয় নাম্বার অঙ্কটা এইচ ডাব্লিউ হিসেবে করতে দিব আচ্ছা সো এখানে এইসব যে অঙ্কগুলো আসতে এইসব অঙ্কে তুমি দুইভাবে আগাইতে পারো হয়তো হয়তো তুমি এইটার উপরে হোল স্কোয়ার দিয়ে অঙ্ক শুরু করে ফেলতে পারো অথবা অথবা আমাদের বইয়ে যে কাজটা করা হয়েছে স্যার যে কাজটা করছে সেটা হলো যে এটা তো মাইনাস না তো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার বা এই সূত্র তো কোনো আহা মরিস এরকম কিছু না সো আমি তাও তোমাদেরকে সূত্রটা লিখে দিচ্ছি তাও আমি তোমাদেরকে সূত্রটা লিখে দিই ওয়েট আমি তোমাদেরকে তাও সূত্রটা লিখে দিই তো এই সূত্রটা আমরা সবাই জানি এই সূত্রটা আমরা সবাই জানি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান হলো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো আমরা এখন যে কাজটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এইটা যে রুট এইট এক্স প্লাস নাইন আছে এইটার সাথে আমি যদি একটা কাজ করি ব্যাপারটা বুঝো এটা হলো আমি যদি এইটাকে এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে এদিকে তো তোমার অলরেডি রুট টু এক্স মাইনাস সিক্স আর এটা ওদিকে গেলে কী হবে প্লাস প্লাস রুট টু এক্স প্লাস ফিফটিন হ্যাঁ প্লাস ফিফটিন হবে তাহলে একটা তাহলে একটা মজার জিনিস দেখো যে এটা যদি রুট টু এক্স প্লাস ফিফটিন হয় এখন এটা কেন করলাম এটা যে খুবই করতে হবে এটা যে বাধ্যতামূলক এমন না তুমি চাইলে এটাকে এখান থেকে হোল স্কোয়ার করতে পারো তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রটা ব্যবহার করলো সো আমরা এখন উভয় পক্ষকে বর্গ করব ঠিক আছে আমরা এখন উভয় পক্ষকে কী করবো বর্গ করবো উভয় পক্ষকে আমরা এখন কী করবো উভয় পক্ষকে আমরা এখন একটা বর্গ করবো ওকে সো ব্যাপারটা কীরকম হবে তাইলে ব্যাপারটা হবে হলো টু এক্স মাইনাস এক্স প্লাস রুট ওভার টু এক্স ফিফটিন হ্যাঁ ফিফটিন হোল স্কোয়ার এই হলো মোটামুটি আমাদের অবস্থা ওকে তাহলে আমরা এখন কী করলাম আমরা আমরা উভয় পক্ষকে বর্গ করলাম ঠিক আছে আমরা কী করলাম আমরা উভয় পক্ষকে তোমার বর্গ করলাম ওকে উভয় পক্ষকে আমরা বর্গ করলাম এখন এইটাকে যদি আমরা বর্গ করি আমরা জানি যে আমরা যদি রুট এক্সকে হোল স্কোয়ার করে বর্গ করি তোমরা তো আশা করি এইটুকু জানো যে একটা রুট এক্স আর সমান সমান এক্স টু দি পাওয়ার সরি এক্স টু দি পাওয়ার হাফ সেম কথা এটা কি তুমি জানো কোনো আমরা তো বলি না যে এক্স স্কোয়ার লিখি এক্স কিউব লিখি আর এক্স একা থাকলে এর উপরে ওয়ান থাকে তো আমরা ওটা লিখি না কিন্তু এক্সের সূচক যদি হাফ হয় এক্সের সূচক হাফ হলে সেটাকে আমরা লিখি রুট এখন দেখো তুমি যদি রুটের উপরে যদি হোল স্কোয়ার করো তাহলে এই হোল স্কোয়ারটা কী হবে বলো তো এই যে টুয়ের সাথে গুণ হয়ে যাবে তখন সেটা এক্স হয়ে যাবে বুঝতে পারছো তার মানে এইটা তুমি যদি রুট হোল হোল মানে রুট ওভার এক্স স্কোয়ারের উপরে যদি স্কোয়ার করো তাহলে এটা আসবে শুধু একটা এক্স ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমরা একটু মুছে দিই আমরা আমাদের মেইন অঙ্কে ফেরত আসি ঠিক আছে ওকে আমরা আমাদের মেইন অঙ্কে ফেরত আসি আচ্ছা সো তাহলে এইটা হবে হলো তোমার এইট এক্স প্লাস নাইন ইজ ইকুয়াল টু এখন এইটাকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো এই যে এইটাকে তোমার ধরতে হবে এ আর এটাকে তোমার ধরতে হবে বি কেমন ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমি কি ধরতেছি এটাকে আমি মনে মনে এ ধরবো এটাকে আমার মনে মনে বি ধরতে হবে কারণ কি কারণ হলো এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ভিতরে পড়ে গিয়েছে ঠিক আছে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র কি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এটাকে এখন এ স্কোয়ার করলে কী হবে জাস্ট টু এক্স মাইনাস সিক্স হ্যাঁ তারপর বি স্কোয়ার করলে কী হবে টু এক্স প্লাস ফিফটিন আর কি আছে আর আছে আর বাকি থাকলে হলো প্লাস টু এ বি তাহলে প্লাস টু এ তো এটা নিজেই মানে হলো রুট ওভার টু এক্স মাইনাস সিক্স আর বি হলো টু এক্স প্লাস ফিফটিন ওকে তো আসো আমরা এখন অঙ্কটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই সো এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এবার আমরা যে কাজটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আগে এটাকে সিম্প্লিফাই করি আসো এটা এইট এক্স প্লাস নাইন এইট এক্স প্লাস নাইন একটা কাজ করি ভ্যা একটা কাজ কর শোনো মানে যেগুলা হোল স্কোয়ার হয়ে আছে ওদেরকে মানে থাকতে দাও এরা যারা যারা একা একা ঘোরাফেরা করতেছে ওদেরকে বামে নিয়ে আসো টু এক্সকে বামে নিয়ে আসলে হবে মাইনাস টু এক্স মাইনাস সিক্সকে বামে আনলে হবে প্লাস সিক্স প্লাস টু এক্সকে বামে আনলে হবে মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফিফটিন ইজ ইকুয়াল টু টু ইন্টু
খুবই সহজ অঙ্ক খুবই সহজ অঙ্ক এবার আমরা যে কাজটা করবো সেটা এইট এক্স কে তুমি যদি টু এক্সকে বাদ দাও মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু এক্স আবার ফোর এক্স হয়ে যায় আমার ফোর এক্স থেকে এইট এক্সকে বাদ দিলে থাকবে শুধু ফোর এক্স এদিকে তোমার ছয় আসে এদিকে তোমার পনেরো আসে ওয়াও ছয় আসে তোমার এদিকে আর এদিকে তোমার আছে মানে নয় ছয় পনেরো মাইনাস ফিফটিন মানে আসলে আর কিছুই থাকে না আর তোমার এখানে একটা দুই আছে আচ্ছা আমি আরেকটা লাইনে লিখেই দেখাই সমস্যা নিয়ে আমার ঠিক আছে এটা হবে হলো তোমার টু এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু রুট ওভার টু এক্স প্লাস ফিফটিন এবার তুমি যদি টুটাকে এখানে ভাগ দিয়ে দাও তাহলে এটা কী হবে ফোর এক্স বাই টু কত হয় বলো টু এক্স হয় টু এক্স তাহলে এটা আসবে রুট টু এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু রুট টু এক্স প্লাস ফিফটিন আচ্ছা একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে লিখতে বলতে ভুলে গেছি তোমাদের কিন্তু এখানে লিখতে হবে উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই এটা কিন্তু মাস্ট আমি তো লিখবো না এটা কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে সাইড নোট যে উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই আচ্ছা তাহলে এবার আমরা যে কাজটা করবো আমরা উভয় পক্ষকে আবার বর্গ করব আমরা কি করবো লেখবা উভয় পক্ষকে আবার বর্গ করে পাই তো টু এক্সকে বর্গ করলে হয় ফোর এক্স এসকে এবার আমি আর বর্গ করে দেখাইলাম না ডাইরেক্ট করে দিলাম আগেরবার যত তোমাদের ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছি আমি তো টু এক্স মাইনাস সিক্সকে বর্গ করলে উভয়ই ফেরত আসে আর টু এক্স রুট ওভার টু এক্স প্লাস ফিফটিনকে বর্গ করলে ওই রুট বাদে যেটা যাহা থাকে উভয়ই ফেরত আসে ঠিক আছে আর তোমাদের একটা কাজ করতে হবে এখানে লিখতে হবে উভয় পক্ষকে আবারও বর্গ করে ঠিক আছে এই সাইড নোটগুলো শোনো মতো দিয়ে নেবা যে উভয় পক্ষকে আবারও বর্গ করে ওকে সো তোমার এখানে থাকলো হলো ফোর এক্স স্কোয়ার এখানে গুণ দিয়ে দিতে হবে এখন টু এক্স ইন্টু টু এক্স হয় তোমার হলো ফোর এক্স স্কোয়ার টু এক্স প্লাস ফিফটিন হবে হলো তোমার থার্টিন এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু টু মানে হলো তোমার মাইনাস টুয়েলভ এক্স আর হলো তোমার এখানে পনেরো মাইনাস পনেরো মাইনাস নাইনটি দেখে নাও একবার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে কিনা ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস থার্টি এক্স মাইনাস দুটি মাইনাস হবে যেহেতু প্লাস আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আসো আমরা অঙ্কে একটু সামনের দিকে আগাই এখন ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ারটা কাটাকাটি যায় আমি উপাসে দেখে ডাইরেক্ট কাটাকাটি করলাম না ধরে নিলাম যে তোমাদের অনেকে এটার মানে ফার্স্ট টাইম করে থাকতে পারো তাহলে এখানে তোমার থার্টি এক্স থেকে মাইনাস টুয়েলভ এক্স থেকে বিয়োগ দিলে কত থাকে থাকবে হলো তোমার এইটিন এক্স আর এখানে থাকে তোমার মাইনাস নাইনটি এখন দেখো ফোর এক্স ফোর এক্স তো বাদ যায় মানে এটা জিরো হয়ে যায় আর কি আর মাইনাস নাইনটা ওইদিকে গেলে কত হয় প্লাস নাইনটি হয় তো নাইনটি ইজ ইকুয়াল টু এইটিন এক্স তাহলে আমাকে এখন বলো তো তাহলে এক্সের মানটা কত আসবে এইটিন এক্স তাহলে এখন বলো সুতরাং এক্সের মান কত এক্সের মান আসবে হলো নাইনটি ডিভাইডেড বাই এইটিন আর নাইনটি ডিভাইডেড বাই এইটিন কত নাইনটি ডিভাইডেড বাই এইটিন হলো ফাইভ ঠিক আছে তাহলে আমাদের এইটার আনসারটা কত আসলো আমাদের এটা আনসারটা কত আসলো এটা আনসারটা আসলো হলো ফাইভ ঠিক আছে তার মানে হলো আমরা এই যে সমীকরণটা সেই সমীকরণটা সমাধান করে কত উত্তর পেলাম এই সমীকরণটা আমরা সমাধান করে এটা উত্তর পেলাম হলো আমরা ফাইভ এবার ব্যাপারটা হলো এখানে যে অঙ্কগুলো আছে এখন থেকে তোমার শুদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে একটা সো শুদ্ধি পরীক্ষাটা আমি তোমাকে শুধুমাত্র একবার নিজে হাতে কলমে দেখায় দিব আর প্রত্যেকবার তোমরাদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আই মিন খাতায় নোট তোলার পরে এগুলো তোমাদের নিজেদের প্র্যাকটিস করে নিতে হবে ঠিক আছে শুদ্ধি পরীক্ষা শুদ্ধি পরীক্ষাটা কি শুদ্ধি পরীক্ষাটা শুদ্ধি পরীক্ষাটা কি তুমি তো জানলা এক্সের মান সমান ফাইভ তাই না এখন তোমার শুদ্ধি পরীক্ষাটা মানে হলো এই যে এক্স সমান ফাইভ তুমি তো জানলা এক্স সমান ফাইভ এখন শুদ্ধি পরীক্ষার জিনিসটা হলো যে তোমার লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইডকে তোমার সমান প্রমাণ করতে হবে এটা হলো কথা এখন তোমার প্রশ্ন আসতে পারে লেফট হ্যান্ড সাইড কি রাইট হ্যান্ড সাইড কি তোমার প্রশ্নটা দেখেছো তুমি তোমার প্রশ্নটা দেখেছো এই যে এই প্রশ্নটা তোমার এই প্রশ্নটা প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে তোমার এই প্রশ্নটাই প্রমাণ করতে হবে এটা হলো তোমার লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড ঠিক আছে তার মানে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো ব্যাপারটা দাঁড়াবে হলো তোমার একটা মিনিট আমি কপি করে নিই এই যে এটা মানে এইটা তোমার প্রমাণ করে দেখাতে হবে ঠিক আছে এইটা তোমার জাস্ট প্রমাণ করে দেখালেই চলবে এই যে এটা এটা প্রমাণ করে দেখাইতে হবে ঠিক আছে আমাদের এটা প্রমাণ করে দেখাইতে হবে আচ্ছা আমাদের অ্যাকচুয়ালি এইটা প্রমাণ করে দেখাইতে হবে না আচ্ছা দাঁড়াও একটা মেয়ে দাঁড়াও কোয়েশ্চেনে কিছু টু আইজ এক্স মাইনাস রুট ওভার ছিল আসলে রুটটা আসেনি আচ্ছা সমস্যা নেই আমাদের এটা না আসলে এটা প্রমাণ কেন করবো আমরা দাঁড়াও একটা মেয়ে দাঁড়াও মানে আমাদের প্রশ্নের লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইডটা প্রুফ করতে হবে ওকে সো আমরা একটা কাজ করে ফেলি আমরা আসলে এটা মুছে ফেলি এই পুরোটাই মুছে ফেলি তোমার এখানে একটা মাইনাস ছিল রুট ওভার টু আইজ এক্স মাইনাস ফিফটিন এটা ছিল যত সম্ভব আর লেফট হ্যান্ড সাইডে ছিল রুট ওভার এইট এক্স
আর এইটুকু পোরশনটা হলো তোমার রাইট হ্যান্ড সাইড এই যে এইটুকু হলো তোমার রাইট হ্যান্ড সাইড তো তোমার এটাকে डिफरेंट ভাবে প্রুফ করতে হবে এটাকে প্রুফ করা অনেক কঠিন না রে ভাই অনেক সহজ তুমি এক্সার মান জানো অলরেডি তো লেফট হ্যান্ড সাইডে তুমি যদি এটা কাজ করো যে রুট ওভার 8x 9 রুট ওভার 2yz 15 এবার তুমি এক্সার মান কত জানো এক্সার মান জানো 5 এই 5 টা তোমার বসিয়ে দিতে হবে এখন আ 5 8 টা কত 5 8 কত আই সরি 5 8 কত 5 8 হলো 40 ঠিক আছে 40 40 প্লাস 9 হলো তোমার 49 আর পাঁচ দুকানে 10 মানে এটা হলো 25 দেখো 49 কে রুট করলে আসে 7 আর এইটাকে মানে 25 কে রুট করলে আসে 5 তার মানে এটা आंसर হবে 2 তাহলে রাইট লেফট হ্যান্ড সাইড 2 এখন রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি 2 আসে তাহলে তোমার অঙ্কটা এখানেই শেষ অঙ্কটা আসবে 2 আসলে দেখি বোঝা যাচ্ছে তো 2 ইনটু 5 কত 2 ইনটু 5 হলো 10 হ্যাঁ 10 কে 6 দিয়ে বিয়োগ দিলে আসে 4 4 কে বিয়োগ দিলে আসে 2 4 কে বিয়োগ দিলে না 4 কে রুট করলে আসে 2 তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি এখান থেকে আমরা একটা কথা বলতে পারি যে লেফট হ্যান্ড সাইডে যা হাই মান রাইট হ্যান্ড সাইডেরও তা হাই মান এটাই হলো সমীকরণ সিদ্ধের সবচেয়ে প্রমাণ যে ইয়াটা এটা সমীকরণ সিদ্ধ তার মানে আমরা যে x 5 টা পেয়েছি x 5 টা সত্য তখন তুমি লিখবা যে লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফ দ্যাটস ওয়াই তুমি তাহলে তোমরা দ্যাটস ওয়াই তো লিখবা না তোমরা লিখবা সূত্রাং নির্ণয় সমাধান x 5 ওকে ওকে তাহলে এই গেল মোটামুটি আমাদের একটা অঙ্ক এই একটা সহজ অঙ্ককে আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমাদেরকে একটা কারণে দেখিয়েছি কারণ এই অঙ্কটা আমি তোমাদেরকে এইচ ডব্লিউ দেব কেমন এই অঙ্কটা তোমরা আমাকে করে দেখাবা একদম আগের অঙ্কের খাতা ভাই এটা सेम टू सेम অঙ্ক এই সেম টু সেম অঙ্ক দুইবার করিয়া লাভ নেই তোমাদের জন্য আমি এটা শুদ্ধি যে পরীক্ষাটা আছে মানে এটা যে শুদ্ধ সরি সেম সরি এটা তোমার যে শুদ্ধ তোমার তোমার এটা যে শুদ্ধ পরীক্ষাটা আছে শুদ্ধ পরীক্ষাটা আমি নিয়ে এসেছি তো তোমরা অঙ্কটা করাবা করো করার পর যে তোমরা শুদ্ধ শুদ্ধি পরীক্ষাটা মারবা মারার পরে ইয়া করবা আর কি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আমি কি একটা লাইন বেশি হ্যাঁ আমি একটা বেশি এসেছি আমি এক্সট্রিমলি সরি আমি এক্সট্রিমলি সরি আমি এক্সট্রিমলি সরি আমি একটা জাম্প করে ফেলছি ওকে আমি একটা জাম্প করে ফেলছি আমি অত্যাধিক লেভেলের সরি আমি অত্যাধিক লেভেলের সরি আমি একটা জাম্প করে ফেলছি তোমরা এইটা এইচ ডব্লিউ করবা এই অঙ্কটার আগের অঙ্কটা হু হু হুসেম ওকে এই অঙ্কটা আর আগের অঙ্কটা কি বলতো এই অঙ্কটার আগের অঙ্কটা হু হুসেম ঠিক আছে এখানে তুমি যে কাজটা করবা এটা হলো জাস্ট তুমি এটাকে বুদ্ধি খাটাবা কোনটাকে তুমি কোথায় নিবা কোথায় নিয়ে অঙ্কটাকে কাজে লাগাবা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজটা হলো আমি যদি তোমাদেরকে একটু লাইনটা আগায় দিই জাস্ট একটু আগায় দিই সেটা হলো এটা টোয়াইজ এক্স প্লাস এইট আর এটাকে প্লাস টু রাখবা এই যে ভাইজানকে দেখতেছো না একে ডানে পাঠিয়ে দিবা একে ডানে বাঁধলে টু ইন্টু রুট ওভার এক্স প্লাস ফাইভ হবে এবার তুমি উভয় পক্ষকে বর্গ করবা তাহলে দেখো এটা তোমার এ এটা তোমার বি আর এটাকে তুমি যদি বর্গ করো দুই দোকানে হয় চার আর রুটটা জাস্ট বাদ যাবে এক্স প্লাস ফাইভ তার মানে আসলে ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি এটা হলো এটা আসলে উত্তর ঠিক আছে এটা দেখে ঘাবড়ানোর মতো কিছু হয়নি ওকে ঠিক আছে এটা খুবই সহজ আছে এটা খুবই আসলে ভালো লেভেলেরই সহজ আছে ওকে সো এটার যে শুদ্ধি পরীক্ষাটা আছে শুদ্ধি পরীক্ষাটাও তোমার এখানে আসে একটু চেক করে নিবা আমি নিয়ে আমি শুদ্ধি পরীক্ষাটা দিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটার সাথে কারণ শুদ্ধি পরীক্ষা তোমার পরীক্ষা আসলে লিখতে হবে ওকে সো পুরো অঙ্কটা আগে করবা করার পরে হচ্ছে শুদ্ধি পরীক্ষা দিয়ে আনসারটা মিলে নিবা এখানে আনসার দেওয়াও আছে ফোর কমা মাইনাস ফোর কিন্তু অঙ্ক না করলে তো আনসার লিখতে তো স্যার তোমাকে নাম্বার দিবে না সো তোমার কী করতে হবে তোমার হচ্ছে এই অঙ্কটা সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে হবে ওকে তাহলে আসো আমরা এখন পরের অঙ্কটা করি পরের অঙ্কটা করি পরের অঙ্কটা হলো আমি তো ইয়া করে ফেলছি এটা কাট করে রাখি পরে কাজে লাগাবো না এটা এইচ ডাব্লু নারে ভাই আমার আসলে ইয়ার ইয়ার দিয়ে টান দিতে গিয়ে বুঝছো আমার এই গ্রাফিক স্টাফ দিয়ে দিয়ে টান দিতে গিয়ে একটা বেশি ওভারল্যাপ হয়ে গেছিলো দুইটা টিপ পড়ে গেছিলো আমার অনেকে হাসতে পারো যে ভাই এই অঙ্কগুলো তো সহজ আরে হ্যাঁ ভাই অঙ্কগুলো আসলেই সহজ তো একটা যেটা ছোট দুর্ঘটনা ঘটলো সেটা হলো আমার যেই ইয়াটা ছিল মাইক্রোফোনটা ছিল সেই মাইক্রোফোনটা ডেড হয়ে গিয়েছে ডেড হয়েছে মানে চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছে সো এটাকে আমার চার্জে লাগাইতে হলো অ্যান্ড দেন আমার একটা সাবস্টিটিউটভাবে ভিডিওটা রেকর্ড করা শুরু করতে হলো আর কি সো তোমাদের আর কি একটু ভয়েসে যদি একটু উনিশ বিশ লাগে একটু কিছু কোনো শুনতে থাকো তাহলে কানে শুয়ে যাবে ওকে সো এবার দেখো ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে এবার যে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই অঙ্কটা এই অঙ্কটাতে তুমি যেভাবেই অ্যাপ্রোচ করো না কেন এই অঙ্কটা তোমার মাইনাসই হবে কারণ কি দেখো তোমার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার দিয়ে করতে হবে তুমি অঙ্কটা যেভাবে অ্যাপ্রোচ করো না কেন তোমার যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের মান কত এ
হ্যাঁ এইটা রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ওকে এবার সব বা বা এটা এখন আমরা কি করতেছি আমরা হলো এটাকে এ ধরবো এটাকে আমরা বি ধরবো ওকে আমরা এটাকে ধরছি হলো এ আর এটাকে ধরবো হলো বি তাহলে দেখো এটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলে পড়ে যাবে তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ফর্মুলায় পড়লে এটাকে প্রথমে আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারটা লিখিনি এই যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এবার হলো মাইনাস টুয়াইজ এবি ঠিক আছে মাইনাস টুয়াইজ এ হলো টুয়াইজ এক্স প্লাস নাইন টুয়াইজ এক্স প্লাস নাইন টুয়াইজ এ আর হলো বি বি এর মান কত বি এর মান হলো রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর ওকে আর এটা যেটা আছে সেটা কি হবে বলো এই রুট আর এই হোল স্কোয়ারটা কাটাকাটি এখানে এক্স প্লাস ওয়ানটা পড়ে থাকবে আচ্ছা সো এই অঙ্কটাকে করার জন্য আমি তোমাদের টেকনিক আগেই বলে দিয়েছি যে টু এক্স প্লাস নাইন প্লাস এক্স মাইনাস ফোর এটাকে একদিকে রাখবা এদেরকে বামে নিয়ে আসো তাহলে এটা হবে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান আর এই যে পুরো জিনিসটা আছে এই যে পুরো যে জিনিসটা আছে একে কি করবো বলো তো একে কি করা যায় কারো কাছে কোনো আইডিয়া আছে এটাকে ওই পাশে পাঠাই দিই তাহলে এটা কত হবে প্লাস হয়ে ওদিকে চলে যাবে ঠিক আছে রুট টু এক্স প্লাস নাইন আর হলো রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর ইজ ঠিক আছে এটি ইজ আবার কি লিখি এটি তাহলে এখন দেখো অঙ্কটা কতটা সহজ তোমরা কিন্তু একটা জিনিস বারবার করতে ভুলবা না আমি যদি ওবা ভুলে যাই এটা লিখবো উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই তাহলে এর পরেরটা দেখো আমরা কি করবো তাহলে টু এক্স প্লাস এক্স হবে না কারণ এই এক্স আর এই এক্সটা কাটা চলে যাবে এখানে তোমার আছে হলো মাইনাস চার আর মাইনাস এক মাইনাস পাঁচ নয় থেকে যদি তুমি পাঁচকে বিয়োগ দাও তাহলে কত আসে চার আসে চার আর এদিকে তোমার আছে কত এদিকে তোমার আছে টু ইন্টু রুট টু এক্স প্লাস নাইন ইন্টু রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর এবার আমরা যে কাজটা করব এবার হচ্ছে আমরা এটাকে উভয় পক্ষকে আবার বর্গ করে দেব উভয় পক্ষকে কী করবো আমরা উভয় পক্ষকে আমরা আবার বর্গ করে দেব ঠিক আছে ওকে টু ইন্টু রুট ওভার টু এক্স প্লাস নাইন হ্যাঁ ইন্টু রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার এটাকে তুমি কি করবা এটাকে তুমি বর্গ করে দিবা এখন বর্গ করতে গেলে এখানে আবার আরেকটা সূত্র কাজ করবে এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের মতো আচরণ করবে এটা কি করবে এটা তোমার এই সূত্রটা তোমার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের মতো আচরণ করবে আচরণ করে এটা হবে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার কেমন আচ্ছা তাহলে এটা কি হবে এ স্কোয়ার মানে হলো ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে হলো চার চার আর ষোলো আর হলো টু এ বি টু এ বি তার মানে টু এ বি কত হবে এটা এইট এক্স এইট এক্সের সাথে যদি তুমি মানে এটি দেখো দুইটা গুণ দিলে কত আসে চার দোকানে আট এইট এক্স আর এইট এক্সের সাথে দুই গুণ দিলে কত আসে সিক্সটিন এক্স কত সিক্সটিন এক্স আর তুমি যদি এটাকে হোল স্কোয়ার কত তাহলে কত আসবে ফোর হ্যাঁ তাহলে ওর রুট গন ওর রুট গন এক্স মাইনাস ফোর অঙ্কটা দেখতে একটু কেমন কেমন লাগে বাট অঙ্কটা খুব একটা কঠিন আচ্ছা ক্যালকুলেশনের ইয়া করে আর কি এবার তুমি উভয় পক্ষকে চার দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও উভয় পক্ষকে চার দিয়ে ভাগ দিলে এটা হবে এক্স স্কোয়ার হ্যাঁ এইটা তোমার কত আসবে চার দিয়ে ভাগ দিলে এটা আসবে ফোর এক্স আর তুমি যদি এটাকে চার দিয়ে ভাগ দাও তাহলে এটা আসবে ফোর আর এই পুরোটাকে চার দিয়ে ভাগ দিলে এই চারটা গন হয়ে যাবে তাহলে এখন কি থাকবে এখন থাকবে হলো টু এক্স প্লাস নাইন এক্স মাইনাস ফোর তুমি লিখবা উভয় পক্ষকে চার ধারা ভাগ করে কেমন এটা এগুলো এগুলো কিন্তু সাইড নোট দিবা হ্যাঁ উভয় পক্ষকে চার ধারা ভাগ করে ওকে এবার দেখো অঙ্কটাকে আমরা কীভাবে সামনের দিকে নিয়ে যাব এই অঙ্কটা এখানেই আসলে কাহিনী আছে অঙ্কটা কাহিনী হলো এখানে আর কি একটা বাংলা গুণ দিত বাংলা গুণ মানে হচ্ছে যা সিম্পলি যেটাকে আমরা গুণ দেওয়া বুঝি ওই গুণটাই টু এক্স ইন্টু এক্স এটা মানে হলো টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর তার মানে টু এক্স ইন্টু মাইনাস ফোর হবে হলো তোমার মাইনাস এইট এক্স চার দোকানে আট মাইনাস এইট এক্স হ্যাঁ এক্স ইন্টু মানে এটা হবে নাইন এক্স আর এটা হবে চার নং ছত্রিশ মাইনাস ছত্রিশ একটা কাজ একটু কষ্ট করে করে নিবা যেটা আরেকবার দেখে নিবা যে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস নাইন এক্স মাইনাস থার্টি সিক্স এবার এই টু এক্স স্কোয়ারকে তুমি বামে নিবা না এই পুরোটাকে ডানে আনলে ভালো হবে এই পুরোটাকে তুমি যদি ডানে আনো তাহলে আই গেস বেটার হবে নাকি আচ্ছা এইটাকে বামে নিয়ে যাই তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার কত হয় আমাকে কেউ বলতে পারবো আর হবে এটা মাইনাস এক্স স্কোয়ার এইট এক্স আর হলো নাইন এক্স তার মানে এখানে আসেই হলো তোমার কি আছে তোমার এখানে এইট এক্স নাইন এক্স মানে তোমার এখানে আসেই এক্স এই এক্স যদি বামে যায় মানে বুঝো চেষ্টা করো এই এক্সটা যদি তুমি বামে নিয়ে যাও এই এক্সকে তুমি যদি ধরে বামে নিয়ে যাও হুম এই এক্সকে তুমি যদি ধরে বামে নিয়ে যাও তাহলে কি থাকবে হুম তার থা
जिरो एबार बेपार हल उभय पक्ष के माइनस वान दिए गुण कर पाए क्या एक्स स्कोयर के रखते चाची तो माइनस थ्री एक्स माइनस फोर टी ओके शून्य उभय पक्ष के माइनस वन द्वारा गुण कर एग्ला लिखते हैं तो मास्ट लिखते हैं ठीक है सेगल लेखने को हेलाफेला करो ना तो युकु अंक करारे देखो एबारे सीम्पलि मिडल टर्म करते आशा कर सबाई मिडल टर्म का पारि सो एखे जो क्षेत्र करब से हलो जो क्षेत्र करते चाची एखे ये एट एक्स धरब ये फाइव एक्स धरब माइनस फोर्टी इज इक्ल टू जिरो देखो कौन फाइव इंटू एट हलो फर्टी फर्टी ठीक है यह मिडल टर्म कर लेखने ये आसें एन एखान हलो कि कमन निली हेखान एखान एक्स कमन निली हो जाए एक्स माइनस एट और एखान जो एक्स माइनस एट ही बनाते चाहिए आसले प्लस फाइव ही कमन निली हे एक्स माइनस एट तो देखो अंकटा क्योंकि प्राय शेष ही प्राय ना तो अंक शेष ही आसने तेल हाँ एट माइनस एट समान जिरो अथवा ये एक्स प्लस फाइव समान जिरो हम्म तो एक्स माइनस एट समान जिरो अथवा एक्स प्लस फाइव समान जिरो तरह तो मान है एक्स समान एट अथवा यार मान है एक्स समान माइनस फाइव एन क्यों शुद्धि परीक्षा करी एबार की तुम्हारा बुझते पर देखो ये अंकटार अलरेडी हमारे दुईटा मान चले से सो युट मान जेहतु चले दुईट मान थी एसले सिद्धान निब जो आसले यार आन्सार कत सो ये आन्सारटार जो तुम्हारे शुद्धि परीक्षा रही है तो हमें एन आसो शुद्धि परीक्षा देखी ओके ये जेट हल शुद्धि परीक्षा ओके सो हमें शुद्धि परीक्षा तुम्हार आगे ही नहीं आसि जाते अंक जाते टाइम बाँचाते बुझते टेक्नोलॉजी यूज कर सब प्रथम क्या हलो टाइम बाँचानो तुम्हारा एखे क्लस करते कारण हम तुम्हारे कल के परीक्षा तुम्हारा शेखार इच्छा आसे तुम्हारे सारे का सारे का पढ़ा दीते हैं सारे पढ़ा बुझो नहीं ये करते सो सो ये आ कि प्रजुक्ति सद्व्यवहार करते हैं जमन देखो यखान के देखे नहीं बाकी कष्ट शुद्धि परीक्षा प्रत्येक लिखते हैं बार बार लिखते ना टाइम वेस्ट हार्जन ये एक खूब ही मनोज ठीक है यहाँ मनोज तुम्हारा एम प्रश्न आसते भाई जटिल संख्या क्यी हम्म जटिल संख्या की क्वेश्चन आसते परे तुम्हारे एस एस सी ते एक जटिल संख्या माना नवा है ना कारण हलो तुम्हारे जटिल संख्या या नहीं एस एस सी सिलेबास नहीं तुम्हारा अनेक हमें प्रश्न करते भाई जटिल संख्या है कि जटिल संख्यार जो तुम्हारे इंटरमिडिएटे सेकेंड चैप्टार आ हायर मैथर सेकेंड चैप्टार ना सेकेंड पेपर आई सेकेंड पेपारे थार्ड चैप्टार पूरा टाई हलो जटिल संख्या नहीं सो तुम्हारा इनशाला परवर्ती अनेक भलो शिखा और तुम्हारे कारो कारो मन जो एक मैं कि इच्छा जागे हमें तुम्हारे इच्छा टी एक या करते मैं नाड़ा दीते हल तुम्हारा कि बोलते पर एक्स स्कोयर माइनस वन समान जिरो यार समाधान कत तुम्हारा बोबा धूर भाई इटा को अंक हईल भाई तेल ये ओदी के वन सूतरा एक्स समान समान प्लस माइनस वन भाई एट आंसर तेल एक्सर मान प्लस वन माइनस वन तईना हाँ ठीक सीमिलार हमें जो भाई एक्स स्कोयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स समान जिरो कत तुम्हारा एक कष्ट मिडल टर्म कर बोलवा यार मान भाई एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू तरह मैं भाई यार मान है तो एक समान थ्री अथवा यार मान हलो एक्स समान टू खूब ही सहज अंक है कि अंक दिशन एबारे जो तुम्हें एक कथा बी जे तुम्हें एक अंक कर दाओ तुम्हें बोबा कि अंक कर दे भाई बोलें एक्स स्कोयर प्लस वन समान जिरो एट समाधान कर देते बारबा तुम्हारा भाई यार को बेपार ही ना भाई एक्स स्कोयर ओदी के माइनस वन निल एक समान रूटोवार माइनस वन हाँ ये कि अच्छा समस्या नहीं क्योंकुलेटर तो आलकुलेटर टीप दिए हो जाए क्योंकुलेटर टीप दीबा देखा लेखा आस मैथर लेखा आस मैथर कारण आप रूटोवार माइनस वन एट जटिल संख्या कारण एक रूटर भरे कखो नेगेटिव जिन थे थकले से असीमर दिखे दौड़ मारे सो एगो नहीं हमारे अनेक मिसिलेनियस क्लस नवर व्यक्तिगत इच्छा आसे सो हमें इनशाला सामने दिखे नहीं बने सो एट जस्ट तुम्हारा कि एकटुकू बुझेल एक्स समान माइनस फाइव का हार सम्भव ना एक्स समान माइनस फाइव का बसाइले तुम्हारे कि हो जाए बो तो जटिल संख्यार दिखे दौड़ मारे तो यार आन्सार कत बो एट आन्सार शुदुम्र एक्स समान एट सो यब अंके तुम्हार शुद्धि परीक्षा ना कर ले तुम्हें चार दुई दिवे कारण शुद्धि परीक्षार जो सारा दुई मार्क बरद्ध रखे तो ठीक है आप जो एटुकु अंक बुझे थी तेल आसो सामने दिखे आगे देखो उदाहरण जी तीन टा अंक आई तीन टा अंक और हलो समाधान एक नम्बर समाधान दुई नम्बर समाधान तीन नम्बर समाधान चार नम्बर और हलो समाधान पाँच नम्बर यही पाँचटा अंक और उदाहरण जो प्रथम दिन में देखें आठटा अंक हमारे पाँच दशमिक दुईते एकदम ही हूबहू सेम टाइपर अंक ठीक है सो आसो आप कैकटा अंक निजेा कर कैकट अंक एच डब्ल्यू करब कारण हम अंकगल तुम्हारा जो निजे हाथे प्रैक्टिस ना करो तो इन दि एंड खूब एक लाभ लाभ किस होना सो एक नम्बर जो अंक आहतु तो आगे अंक करिए आज के टाइप वन जो आ टाइप वन लिखी नहीं लिखे दीब ना समस्या नहीं टाइप वन जो प्रधान मोटो से एक करब एक तुम्हें करवा ठीक है एन ये अंकता देखते सुना अंकटा 
এই অঙ্কটা তোমার যে তোমাকে আমি একটা বুদ্ধি বলে দিই অঙ্কটা করার প্লাস টু সমান রুট ওভার এক্স প্লাস টুয়েলভ আসে না এই অঙ্কটা এই অঙ্কটা এখান থেকে ইয়া করে দিবা বর্গ করে দিবা ঠিক আছে এখান থেকে বর্গ করে অঙ্কটা করব তাহলে এটা হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এটা তো জাস্ট রুটটা উঠে যাবে এভাবে অঙ্কটা করে 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 সামনের দিকে আগে আমাকে প্লিজ তোমরা কমেন্ট সেকশনে আনসারটা দিবা এটা তোমাদের মাস দায়িত্ব কারণ আমি অনেক কষ্ট করে তোমাদের অঙ্কগুলো করাচ্ছি এবং আমি আশা করতেই পারি যে অঙ্কগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে করবো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আসো আমরা পরবর্তী অঙ্কটা দেখি যেহেতু আগের অঙ্কটা আমি তোমাকে এইচ ডাব্লু দিয়েছি তাহলে এই অঙ্কটা আমরা এখন একসাথে করব কেমন আচ্ছা সো আমাদের এই অঙ্কে যেটা দেওয়া আছে এটাকে আসলে পক্ষান্তর করে আসলে কোনো লাভ নেই এটা যেখানে যাহা যেভাবে আছে সেভাবে অঙ্কটা আমাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে সো আমরা উভয় পক্ষকে বর্গ করে দিই হুম উভয় পক্ষকে আমরা বর্গ করে দিব কেমন উভয় পক্ষকে আমরা কী করবো উভয় পক্ষকে আমরা বর্গ করে দেবো ইলেভেন এক্স মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার রুট ওভার ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ফোর এক্স প্লাস ফাইভ রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ওকে আচ্ছা তাহলে এটাকে তুমি যদি দেখো আমি এভাবে লিখতেছি তোমাদের পরীক্ষা হলে বা লেখাটা আই গেস বেটার হবে সো এই হোল স্কোয়ারটা বাদ দিলে এখানে কী থাকবে এখানে থাকবে ইলেভেন এক্স মাইনাস সিক্স আর এখানে কী থাকলো এখানে যে ব্যাপারটা ঘটলো আসলে যেখানে যে ঘটনাটা আমরা ঘটালাম সে ঘটনাটা হলো যে তোমার এই যে জিনিসটা আছে এটাকে আমরা ধরব এ আর এটাকে ধরবো আমরা বি আমি জানি তোমরা এটা দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছো বাট স্টিল আমাদের এইভাবেই অঙ্কটাকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কেমন আচ্ছা তো এটা এ এটা বি এবার আমি আর সূত্র ডানে লিখবো না যেহেতু আমি অনেকবার লিখে ফেলেছি অলরেডি তাহলে সূত্রটা কী হবে সূত্রটা হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু আই জেবি তাই তো তাহলে এটা কী হবে এটা হবে ফোর এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এবি হবে রাইট এই যে টু দেখলাম এই যে এটা হলো এ টু এ টু এ বি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তো আসলে আমরা অঙ্কটাকে সামনের দিকে আগেই এই বেচারারা এখানেই পড়ে থাকুক এই ফোর এক্সটা বামে গেলে কী হবে আমাকে বলো তো ইলেভেন এক্সে মানে ফোর এক্সটা এখানে গেলে কী হবে এগারোকে চার দিয়ে বিয়োগ দিলে কত আসে আচ্ছা চার দিয়ে বিয়োগ দেওয়ার আগে আবার এই এক্স আর এই এক্স একসাথে আসে মানে ফাইভ এক্স আসে এখানে তো ফাইভ এক্সকে তুমি যদি ইলেভেন এক্স দিয়ে বিয়োগ দাও তাহলে কত আসবে এখানে আসবে সিক্স এক্স আচ্ছা আর এখানে কি কি সংখ্যা আছে আমরা দেখি এখানে পাঁচ আছে একটা মাইনাস এক মানে এখানে চার আছে চারটা যখন এদিকে যাবে মাইনাস চার হয়ে যাবে মাইনাস ছয় মাইনাস চার মিলে কত হয় বলো মাইনাস দশ হয় ঠিক আছে এখানে টু ইন্টু রুট ওভার ফোর এক্স প্লাস ফাইভ হ্যাঁ ইন্টু রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান এবার তুমি উভয় পক্ষকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিবা কেমন আচ্ছা এখানে লেখো কিন্তু যে উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই এটা কিন্তু তোমাদের মাস্ট লিখতে হবে ওকে আচ্ছা সো উভয় পক্ষকে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে দিবা তো থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ আর এখানে তোমার থাকবে হলো রুট ওভার ফোর এক্স প্লাস ফাইভ আর হলো রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান এই অঙ্কগুলো তুমি দেখেই বুঝতেছো আসলে এই অঙ্কটাতে দুইবার বর্গ করা লাগে তাহলে এই অঙ্কটা করার পর এখন আমরা কী করবো এখন এটাকে আমরা আবার বর্গ করবো এটাকে আমরা কী করবো এটাকে আমরা আবার বর্গ করবো তাহলে ব্যাপারটা হবে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার আর আমরা এই পুরোটাকে বর্গ করবো তাই তো আচ্ছা তাহলে এখন ব্যাপারটা হলো এটাকে তুমি যখন বর্গ করবা তখন এটা জাস্ট এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার ঠিক আছে জাস্ট এখানে কোনো সূত্র নেই জাস্ট বর্গ করে দিলে অঙ্ক হয়ে যাবে তো এটাকে বর্গ করলে কী হবে ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান তুমি এখানে কী লিখবো তুমি এখানে লিখবো উভয় পক্ষকে আবারও বর্গ করে পাই ঠিক আছে এগুলো কিন্তু আমাদের মাস্ট লিখতে হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো এটা আবার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র পড়ে গিয়েছে না আচ্ছা তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস টু আই জেবি প্লাস বি স্কোয়ার তাই তো ভাই সূত্রগুলো জানি তো আমরা হ্যাঁ আমরা সূত্রটা জানি তো এসব সূত্র না জানলে কিন্তু বড়ই সর্বনাশের কথাবার্তা এগুলো ঠিক আছে আশা করি আমরা এই সূত্রগুলো জানি আচ্ছা তাহলে এটা হবে হলো তোমার নাইন এক্স স্কোয়ার এটা আসবে টোয়েন্টি ফাইভ আর আর মাইনাস টু আইজে এবি লিখতে হবে এবার মাইনাস টু আইজে এবি তাহলে তিন পাঁচা কত তিন পাঁচা হলো তোমার পনেরো পনেরো দোকানে কত তিরিশ তাহলে কত হবে থার্টি এক্স আর এখানে বাংলা গুণ হবে তাহলে এটা হবে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এটা আসবে হচ্ছে ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ ওকে ফ্যান্টাস্টিক এবার ফোর এক্স স্কোয়ার তো আর কোনো ইয়া নেই কম্পিউটারও নয় তার ফোর নাইন এটা এটা যদি বামে চলে যায় মাইনাস হয়ে যাবে নয়কে চার দিয়ে বিয়োগ দিলে কত থাকে বলো ফাইভ এক্স স্কোয়ার আচ্ছা এখন এই মাইনাস ফোর
এই এক্সটাকে ধরে আমি কি করলাম এই এক্সটাকে ধরে আমি ওই দিকে নিয়ে গেলাম একটা মাত্র এক্স যেহেতু থাকলো ওই এক্সটাকে ওই নিয়ে গেলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস এক্স তার মানে এটা আসলে কত আসবে মাইনাস থার্টি ওকে আর কি বাকি থাকলো আর তোমার এখানে ছিল হচ্ছে কি তোমার এখানে ছিল হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এটা ওই দিকে গেলে হয়ে যাবে প্লাস ফাইভ মানে এটা হবে প্লাস থার্টি তাহলে মোটামুটি আমাদের অঙ্কটা মোটামুটি একটা শেপে এসে পড়ছে এবার আমরা কি করব এবার হচ্ছে আমাদের একটা ক্যালকুলেটার নামক একটা যন্ত্র আছে ওই যন্ত্রটার সাহায্য নিব আমরা তো আসো দেখি আমাদেরকে ক্যালকুলেটার কি সাহায্য করতে পারে ফাইভ মাইনাস থার্টি ওয়ান এটা হলো থার্টি এটা আনসার আসবে ফাইভ এটা দুটো আনসার আসবে একটা আসবে ফাইভ আর একটা আসবে সিক্স বাই ফাইভ ঠিক আছে তার মানে তোমাদেরকে আমি একটা টেকনিক শিখাই দিই এটা একটা ভালো বুদ্ধি শিখাই দিতে পারি আমি তোমাদেরকে এক্সের মান হয়তো আসবে ফাইভ অথবা এক্সের মান ফাইভ অথবা আসবে এক্সের মান কত আসবে বললাম সিক্স বাই ফাইভ এই দুইটার যে কোনো একটা মান তোমার এই সমীকরণে আসবে এবার একটা কথা হলো তোমরা চাইলে মিডল টার্ম যদি কখনো না বুঝো কিন্তু যদি মনে হয় মিডল টার্ম করে না দেখালে সাবই একটু মার্ক কাটবে তোমাদের একটা বুদ্ধি শিখাই শোনো এতগুলো মিডল টার্ম করে তোমরা এটুকু তো জানো বলো তো এই লাইনটা আসে কীভাবে যখন এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ থাকে তখনই তো আসেন আসে না যে এক্স মাইনাস ফাইভ সমান জিরো লিখি তখনই তো এটা আসে যে এক্স মাইনাস ফাইভ সমান জিরো তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত ফাইভ আচ্ছা সো এখানে তোমার দেওয়া আছে এক্স সমান সমান সিক্স বাই ফাইভ তার মানে আমরা কি বলতে পারি না এক্স সমান সমান ফাইভ এক্স বা বলতে পারি না ফাইভ এক্স মাইনাস এক্স সিক্স সমান সমান জিরো ভাই এটা কী করলেন আমি তো বুঝলাম না আমি আছে দাদা আমি তোমাকে বুঝাই আচ্ছা এখানে যদি এইটা থাকে ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু জিরো তাহলে আমরা কী লিখতাম আমরা লিখতাম না ফাইভ এক্স সমান সিক্স তার মানে এক্সের মান হবে সিক্স বাই ফাইভ তাই না আমরা তো এটাই লিখতাম না এই যে এটা লিখতাম না হ্যাঁ মানে মেন কথা হলো আমি ক্যালকুলেটার দিয়ে আনসারটা বের করে ব্যাক ক্যালকুলেশন করছি যে আগের লাইনটা কি হইলে এই লাইনটা হইতে পারতো বুঝতে পারছো তাহলে এই তার এক্স সমান সমান সিক্স বাই ফাইভের দিকে গেলে ফাইভ এক্স তার বুঝছোই তো এভাবে আর কি আমরা এইভাবে চাইলে করতে পারো যদি তোমাদের মানে যদি সারা ঝামেলা করে আর কি যে হ্যাঁ মিডল টার্ম করে আমাকে দেখাতেই হবে কারণ নাইন টেনে মিডল টার্ম করে দেখাইতে হয় ইন্টারমিডিয়েটে মিডল টার্ম নিয়ে সারা এত ঝামেলা করে না বুঝতে পারলা আচ্ছা তাহলে এই হলো মোটামুটি অবস্থা তোমার আসলে আগের লাইনটা একটু কষ্ট করে করতে পারো একটু মাথা কাটায় কাটায় দরকার নেই আমি মনে করি এইটুকুই এনাফ তার মানে এখন আমাদের মোটামুটি এক্স সমান ফাইভ অথবা এক্স সেমান সিক্স বাই ফাইভ এখন তোমাদের জন্য এই অঙ্কে যে কাজটা সেটা হলো শুদ্ধি পরীক্ষা করা আমি তোমাদেরকে অলরেডি শুদ্ধি পরীক্ষা কীভাবে করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছি কেমন তোমাদের এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো এটা শুদ্ধি পরীক্ষা করবা এটা শুদ্ধি পরীক্ষা করে আমাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবা আমাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবা কমেন্ট সেকশনে আমাকে এটা আনসারটা জানাবো ওকে কমেন্ট সেকশনে আমাকে তোমরা বলবা যে এটার আনসার কত এটার আনসার কি ফাইভ এটার আনসার কি সিক্স বাই ফাইভ নাকি দুইটা দিয়েই সমীকরণ সিদ্ধ হয় ঠিক আছে এভাবে করে তোমরা আমাকে এটা কমেন্ট সেকশনে জানাবা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এই একটা অঙ্ক আমি তোমাদেরকে করে দিলাম এবার তোমাদের দায়িত্বটা হলো আমি তোমাদের দুই করে দিয়েছি দুই আর তিন হুবু হুসে মানে তুমি বুঝতে খালি এ মাইনাস বি আর এ প্লাস বি হোস করের খেলা তোমাদেরকে আমি কি অঙ্কের টেকনিকটা বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি তুমি অঙ্কটাকে কিভাবে করবা বা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবা সো তোমাদের জন্য তিন নাম্বারটাও এস ডাব্লু আমি তোমাকে আগেই বলছি এই টাইপ ওয়ানে একটা অঙ্ক আমি করবো একটা অঙ্ক তোমরা করবা তোমরা ভিডিওটা এখন পজ করবা এই অঙ্কটা করবা আমার সাথে সাথে তোমাদের টাইপ ওয়ানটা শেষ হয়ে যাবে আমি বোধহয় টাইপ ওয়ান লিখে আসি নাই আমি লিখে আসি ওয়ে তোমরা একটা কাজ করতে পারো প্রথমে এখানে টাইপ ওয়ানটা লিখে ফেলতে পারো এটাই টাইপ ওয়ান বেশি নাই দুইটা টাইপ আছে আর মিসেলিনিয়াস দুইটা অঙ্ক আছে এই এই অধ্যায়টা সহজ ফাইভ পয়েন্ট টুটা বড়ই সহজ অঙ্ক সহ বড়ই সহজ একটা চ্যাপ্টার আচ্ছা তো তিন নম্বরটা তোমাদের এস ডাব্লু তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে একদম লাইন ধরে ধরে আজকে যতগুলো আমি তোমাদেরকে এস ডাব্লু দিবো সবগুলো তোমরা আমাকে দিবো আমি এইটুকু তো তোমাদের কাছে আশা করতেই পারি তাই না আমি এত কষ্ট করে তোমাদেরকে পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ করে দিচ্ছি চ্যাপ্টারটা সামার আপ করে দিচ্ছি সো আমি এইটুকু আশা করতেই পারি যে তোমরা চ্যাপ্টারটা পুরোপুরি সুন্দরভাবে শেষ করে আমাকে বলবে যে ভাই এটা হলো আনসার আমি কিন্তু এইটুকু আশা তোমাদের কাছে করতেই পারি হয়তো তোমাদের সাথে আমি পাশাপাশি বসে নেই বাট আই ডু বিলিভ আমরা মানে মনের দিক দিয়ে পুরো আপনি কানেক্টেড আছি অঙ্কের ক্ষেত্রে ওকে আচ্ছা এই অঙ্ক তার আমরা এখন পরের অঙ্কটাতে যাই যেহেতু আমি জানি প্রায় সব অঙ্কই সেম আমি জানি তোমরা সবাই সব অঙ্ক পারবা আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব তোমরা যদি একটা কাজ করো সেই কাজটা হলো ভিডিওটা পজ করে সব অঙ্ক করে ফেলা একদম যতগুলো আসে পাঁচ নাম্বার পর্যন্ত যেহেতু এটা টাইপ
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আসো আমরা এখন অঙ্কটা করি আবার তোমাদের সাথে যারা কারো যদি পজ করে অঙ্ক করতে সমস্যা হয় বা আনসার মিলে যাও তাহলে তোমরা দেখতে পারো বা তোমরা যদি ডিফারেন্ট ওয়েতে করো আমি কোনো ওয়েতে করি দেখতে পারো কোনো সমস্যা নেই আমরা এখন যে কাজটা করব ভাইয়া সেটা হলো যে আমরা এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার দিয়ে দিয়ে দিব এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইউজ করে ফেলবো ওকে আমরা কিছুই করা লাগবে না এখানে এসব জায়গায় আর কিছুই আসলে এক্সট্রা কিছু করার নেই এই যে এইরকম সংখ্যা থাকলে লাভ আছে বুঝছো এই সংখ্যা থাকলে কি করতে হয় জানো সংখ্যা থাকলে সংখ্যাটাকে কাছে নিয়ে আসতে হয় তাহলে আর কি অঙ্কটা একটু সহজ হয় কারণ এরকম যদি দুইটাই রুট সহ থাকে তাহলে আর কি একটু ঝামেলা হয় ঝামেলা হয় না আসলে ঝামেলা হওয়া বলাটা ভুল আসলে মানে অঙ্ক করতে আর কি সবাই একটু খুঁতখুঁত করে একটা সংখ্যা থাকলে আর কি ভালো হয় কিন্তু আমরা এখন যে অঙ্কগুলো করতে সেগুলো তো কোথায় সংখ্যা নেই এখন তোমার এভাবে অঙ্কগুলোকে করতে হবে আচ্ছা তাহলে এটা আসবে রুট ওভার এইট এক্স প্লাস নাইন হোল স্কোয়ার লেখবা উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই আচ্ছা তারপর লিখবা বা এখন এখন তোমার এই ভাইজান হয়ে গেছে এ এ হয়ে গেছে বি ওকে তাহলে এখন ওকে আমরা এর মতো ট্রিট করব ওকে আমরা বি এর মতো ট্রিট করব আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ব্যাপারটা দাঁড়াবে হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা ইউজ করবো আমরা ওকে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু আই জে বি প্লাস বি স্কোয়ার আমরা এখন এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করবো ওকে আচ্ছা তাহলে দেখো অঙ্কটাকে এখন আমার সামনে থেকে কীভাবে নিয়ে যেতে পারি তাহলে এ স্কোয়ার লিখবো এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে যাহা থাকিবে তাহাই নামিবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টুয়াইজ এ বি এখন এই যে টু এই যে তোমার এ টুয়াইজ এ আর এখানে আছে তোমার বি ওকে পারফেক্ট টুয়াইজ এ বি আর এখানে যেটা আসছে তার রুটটা উঠে যাবে আর কিছুই না এটা হবে এইট এক্স প্লাস নাইন এই অঙ্ক এতক্ষণে তোমাদের আসলে মুখস্থ হয়ে যাও অঙ্কটা আমার তো ভাই পুরোপুরি মানে কাইন্ডা মুখস্থি হয়ে গেছে আসলে তো যাই হোক আমরা এখন অঙ্কটা কাজ করি এই এক্স আর এক্সটা যোগ দিয়ে দিলে হবে টোয়াইজ এক্স এই চার আর এগারো যোগ দিলে কিছু নেই ব্র্যাকেট দিয়ে মনে আমি আরও তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতেছি না হ্যাঁ ওকে তাহলে কী দেখতে পাই টোয়াইজ এক্স আবার এদিকে এইট এক্স আসবে এদিকে আচ্ছা ওইগুলো করবো না এটা ফিফটিন থাকুক আর এই যে এদেরকে বামে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস এইট এক্স মাইনাস নাইন এদেরকে ডানে নিয়ে যাই তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস টু ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইন্টু রুট ওভার এক্স প্লাস ইলেভেন ওকে এই হলো মোটামুটি অবস্থা আচ্ছা সো আমরা বামের কাহিনী একটু মোটামুটি শেষ করি দেখি বামের কাহিনীতে কি দাঁড়ায় এটা হলো মাইনাস সিক্স এক্স আসবে মাইনাস সিক্স এক্স পনেরো থেকে তুমি যদি নয়কে বাদ দিয়ে দাও তাহলে তোমার কত থাকে এটা তো পারা উচিত তাই না পনেরো থেকে তুমি যদি নয়কে বাদ দিয়ে দাও তাহলে তোমার থাকবে হলো প্লাস সিক্স ওকে আচ্ছা সো মাইনাস টু রুট ওভার এক্স প্লাস ফোর রুট ওভার এক্স প্লাস ইলেভেন আচ্ছা এবার তুমি উভয় পক্ষকে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে দিবা মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স প্লাস ফোর ইন্টু রুট ওভার এক্স প্লাস ইলেভেন ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে এই হলো মোটামুটি অবস্থা তা এখানে একটু লেখে দিও কষ্ট করে যে উভয় পক্ষকে মাইনাস টু ধারা ভাগ করে কেমন এখানে একটু কষ্ট করে লিখে দিও যে উভয় পক্ষকে মাইনাস টু ধারা ভাগ করে মাইনাস টু না জাস্ট টু ধারা ভাগ করো মাইনাস টু লেখা দরকার নেই মাইনাস টু লেখলে তোমার আরও কনফিউজ হয়ে যাবে আচ্ছা সো এবার যে ঘটনাটা ঘটবে যে আসলে এখানে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ দাও তো উভয় পক্ষকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ দিবা মাইনাস টু দিয়ে ভাগ দিলে কী হবে মাইনাস সিক্সকে তুমি যদি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ দাও এই মাইনাস দেখো এই মাইনাসে মাইনাসে কী হয়ে যাবে প্লাস আর এইটা কেটে দিলে থ্রি এক্স আসবে না প্লাস থ্রি এক্স আসবে তাহলে এটা প্লাস থ্রি এক্স আসবে মাইনাস টু মাইনাস টু তাহলে কাটাকাটি করলে কত আসবে প্লাস ওয়ান আসবে বাবা প্লাস ওয়ান এখানে গুণাকারে আসে ওকে প্লাস ওয়ান তো গুণাকারে সবার সাথেই থাকে লেখা লাগে না আর চিন্তা করো সিক্স মাইনাস টু তাহলে এটা মান কত আসবে মাইনাস থ্রি আসবে তার মানে এখানে আমরা কী ইউজ করবো আমরা এখানে মাইনাস ইউজ করবো ঠিক আছে আমরা মাইনাস টু ধারা উভয় পক্ষকে কী করেছি বলো উভয় পক্ষকে ভাগ দিয়েছি ঠিক আছে মাইনাস টু ইউজ করাটাই আসলে এখানে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এবার তো তুমি জানোই আমাদের এই টাইপের টাইপ ওয়ানের এই অঙ্কগুলোতে কী করতে হয় আমরা এখন এখান থেকে উভয় পক্ষকে বরং করে দেবো ঠিক আছে তা থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার হ্যাঁ হোল স্কোয়ার আচ্ছা আমি এটাকে যদি এভাবে না লিখি তোমার কি বুঝো আচ্ছা থাক পুরোটা যেহেতু লিখ সেখানেও লিখে দিই এক্স প্লাস আর হলো এক্স প্লাস ইলেভেন তা এটাকে কী করলাম আমি হোল স্কোয়ার করলাম কি করলাম আমি হোল স্কোয়ার করলাম উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই ঠিক আছে ও এখানে লিখবো উভয়
प्लस आ बी स्क्वायर माने थ्री होल स्क्वायर माने नाइन एक प्राइस में तुम्हारे लो माइनस तब तो तुम्हारे माइनस आज बे माइनस टू ए बी आज बे कि आज बे माइनस टू ए बी अकुन तीन तरीक का नहाए नौ दुकाने एटीन एक्स ओके ये गुला की बुस्ते सो आमादे किन्तु एट गुला किन्तु बुस्ता हो बे अरे खाने पत्तर तामी तो अनेक भिंगे भिंगे देखा चाहिए तो भिंगे भिंगे हमें जाइना इसलिए तुम्हारे किसी को बोला देखा भी की ना मैं ताऊ अनेक भिंगे भिंगे देखा चाहिए ऐसा भी क्षेत्र कौन है कि एक टाउन को करें सब गुलाम को इस डबल बनामी तुम्हारे साथे एक टाउन को करते सी एक टाउन को तुम्हारे के करते � एबार शुरू लामा खूब आहाम हो रही है जब खूब एक टेम मिरेकल घोड़ा फिल्म बताया हूँ ना ए एक्स स्क्वायर बामे चले गए ले ए टा हो बे ए टेक्स स्क्वायर ए दूधा मिले होच्छे होलो तुम्हार फिफ्टीन एक्स ए टा होलो तुम्हार फिफ्टीन एक्स अखुन फिफ्टीन एक्स जब खुन उदी के जाबे तो हमने टा माइनस आर किचु की बाकी आच्छे नो है शॉन खाड़ा बाकी आच्छे इखाने तो मार दवा आच्छे चौलीश बा 44 इखना से 9 तार माने इटा माइनस 44 और इटा प्लस 9 तार इटा कोतो हो बे ब्लैक ओ 44 9 बियोग ले चौदह तक के नौ बाद ले कोतो तके एक पच पुनेरो तार इटा आज बे पौंत्रीश किंतु रिकी प्लस पौंत्रीश ह� जेटा व्यवहार करा राइट हमारे रात से, ठीक है? सेगुलो भाई नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ठीक है? सेगुलो तुम्ही जिकनो जगह यूज़ करते पार बा। माइनस थर्टी थ्री और हुलो माइनस थर्टी फाइव, ओके। सो आंसर जो फाइव, सो अभी तो हम देखें जी बुद्धि टा बोली थी उधर यूज़ करवा, तले उत्तर टा अथवा आंसर आज भी एक्स शोमन माइनस सेवेन बाई एट माइनस सेवेन बाई एट अखने टार अखने टार आगे लाइन टा हमने जानी ना ए टा तो जानी एक्स माइनस फाइव ताजनों तेरे पॉडेल लाइन एक्स इस गर्ल टू फाइव हुई से एक बार टा मौजूद जिन्श लॉक खादी करे लॉक करेगा एक्स शोमन माइनस सेवेन बाई एट पक्कम तो कर शोमन माइनस सेवेन तो लेटर ये दिक्कत बाढ़ है दाव इट अभी एट एक्स प्लस सेवेन इज़ इक्वल टू जीरो तार माने एक है ना जेटा दारा इसलो शेरे लो एट एक्स प्लस सेवेन इज़ इक्वल टू जीरो तो है ना ये रखे तुम्ही कोरे दाखो इटे आज भी वो सब बल्ला ये भावे एक टाइम तुमरा आगे तो बुद्धि खड़ा � सो एखे आसले शुद्धि परीक्षार एक बेपार आ शुद्धि परीक्षा तुम्हारा कर दीबा शुद्धि परीक्षा तुम्हारा करा के तुम्हारा उत्तर बोलवा कम उत्तर हाँ बोलवा जो भाई आंसार कि यहाँ आंसार कि यहाँ ना कि आंसार दुईटाई ये हमें तुम्हारे कहते चाहिए तुम्हारे एच डब्ल्यू ठीक है सब यो तुम्हारे करते कारण यह सब अंक जो तुम देखे देखे करो इंडियन को लाभ है ना जो अंकगल तुम निजे हाथे प्रैक्टिस ना कर थको तो हम एक्चुअली जो कोटा कोबो शेम कोटा होला हमारे पाँच नंबर ऑन कोटा मुन शेम कोटा होला हमारे पाँच नंबर ऑन कोटा हम रखने को बो सो ऑन कोटा हम रखने को बो ना हमारे न्यू नीति की चिल एक ता तुम रखो बा एक ता हम रखो बो ओके ए ता होला हमारे एज डबल प्लीज अमी रिक्वेस्ट करते समय तो हमारे के बेशी ना कमेंट सेक्शन में आपका आंसर गुला दीवार बोल बाजे भैया मैं आपको टा निजर हाथे कोरें ची ताले एरी मध्य में हमारे टाइप वन टा शेष क्या मन टाइप वन टा हमारे शेष वे गलो सो ये हमारे टाइप वन है फर्स्ट ऑन को चिलो आशा करूँ तुम्हारे के टाइम बुझी है ची एकदम प्रथमे है तब आमिता आमिता ठीक है सर अच्छा एगुलो एक भाई लक्ष्य कर देखा कैमन अच्छा तपर हमें ये अंकट हो एच डब्ल्यू एच डब्ल्यूर जो रखल तपर यह अंक कर लम उदाहरण अंक कर लम तर तुम्हारा देखल माइनस एक्स समान माइनस फाइव क्यों तुम्हार ग्रहणजोग्य ना जोट संख्या देखे तपर अंक तुम्हारे एच डब्ल्यू चलो कारण आगे कर लम पर दिल पर तुम्हारे एच डब्ल्यू पर कर लम पर तुम्हारे एच डब्ल्यू ओके ठीक है एर ही माध्यम टाइप वन टेष तो हमें एक्सट्रा करब से टाइप टू अंक करब 